Dzień dobry. Dzisiaj przepis kontrowersyjny. Przepis kontrowersyjny, bo chyba żaden inny przepis na danie makaronowe nie wzbudza takich emocji na forach, na Facebooku, jak przepis na carbonarę. Dzisiaj będę Was namawiał na przygotowanie klasycznej włoskiej carbonary. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem przepis Ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Na początku zaczniemy od elementu mięsnego, czyli od guanciale. Guanciale bywa trudno dostępne. To jest kawałek mięsny naszej carbonary, to jest część policzka wieprzowego i jest nam niezbędna. Potrzebujemy kawałka guanciale, to możecie kupić w dobrych włoskich delikatesach albo przez internet. Poszukajcie, warto, naprawdę warto. Ilość carbonary, jaką przygotowujemy, to ilość dla dwóch osób. Będziemy potrzebowali 100 g guanciale, które kroimy. Kroimy najpierw takie dosyć grube pasy, a następnie te pasy kroimy jeszcze pionowo w takie słupki. Pokrojony policzek wrzucamy na zimną patelnię. Tak, na zimną patelnię. Odpalamy taki średni ogień i czekamy. Czekamy, aż guanciale uwolni tłuszcz i swój smak. Robimy to dosyć długo. Chodzi o to, żeby nam się wytapiało, robił się taki skwarek. Jednocześnie na tym tłuszczu, który będzie się wytapiał, całość będzie się smażyła. Drugim niezbędnym elementem w naszej karbonarze jest ser. Będziemy potrzebowali sera, dokładnie pecorino. Potrzebujemy pecorino. Pecorino dostaniecie w tej chwili w większości marketów, na pewno w włoskich delikatesach i też przez internet. My przygotowujemy porcję dla dwóch osób, więc będziemy potrzebowali 100 gramów startego pecorino. Element mięsny mamy, ser mamy. Teraz zajmiemy się jajkami. Potrzebujemy jajek dobrej jakości. Dobrej jakości jajek od szczęśliwych kur. Potrzebujemy dwóch całych jajek i jednego żółtka. I to jest tak, że bardziej nowocześni szefowie kuchni używają samych żółtek. Pierwotnie, z tego co wiem, używano tylko i wyłącznie całych jajek. My to trochę zmiksujemy, więc bierzemy dwa jajka i jedno żółtko. Do jajek dosypujemy starty ser i mieszamy. Następnie doprawiamy wszystko świeżo zmielonym pieprzem, jeszcze raz mieszamy. Nie łudźmy się, nie ma idealnej carbonary bez idealnie ugotowanego makaronu. Żeby makaron ugotować idealnie, potrzebujemy sporego garnka z dużą ilością wody, osolonej wody. Wodę zagotowujemy i do tej wody, kiedy już się zagotuje, wrzucamy makaron. Ile? Dla dwóch osób potrzebujemy 200 g makaronu spaghetti. Wrzucamy i gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Czas, kiedy gotuje się makaron, to czas, kiedy guanciale dochodzi. Robi się coraz bardziej takim skwareczkiem z dużą ilością tłuszczu. Czekamy teraz tylko i wyłącznie na to, żeby nam się ugotował makaron. Kiedy makaron się ugotuje, przekładamy go bezpośrednio na naszą patelnię z guanciale. Od razu po przełożeniu musimy makaron zamieszać, a następnie bierzemy chochelkę i nalewamy chochelkę wody, tej spod makaronu, na naszą patelnię. Kiedy woda jest już na patelni, Mieszamy, a następnie doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem. Tak, lubimy świeżo zmielony pieprz i on tutaj ląduje. I znowu wszystko mieszamy, tak żeby nam się ładnie połączyło. Po mniej więcej dwóch minutach wyłączamy nasz palnik. Musimy delikatnie obniżyć temperaturę. Chodzi nam o to, żeby dodana masa z jajek i z sera nie ścięła nam się od razu i nie zrobiła jajecznicy. Dlatego odkładamy naszą patelnię z ognia na dwie minuty, a następnie dodajemy masę z sera i z jajek. I bardzo dynamicznie mieszamy. Mieszamy, chodzi nam o to, żeby, tak jak mówiłem, nie pojawiła się jajecznica. Ma się pojawić cudownie kremowy sos. Najlepszy kremowy sos bez śmietany, oblepia makaron. My możemy nałożyć go na talerze. Przekładamy na talerze i na końcu jeszcze wykańczamy niewielką ilością pieprzu. No chyba, że bardzo lubicie. Ja nie posypuję dodatkowo makaronu pecorino, ale są osoby, które na końcu jeszcze posypują górę tartym pecorino. Tak. Makaron musimy jeść od razu, bo carbonara to nie jest danie, które możemy odgrzewać. Teraz pytania na koniec. Czy możemy zamienić pecorino na inny ser? Czy możemy zamienić guanciale na pancetta albo na boczek? Czy możemy dodać śmietany, pietruszki, cebuli, czego chcemy? Możemy. Nic nam się od tego nie stanie. Czy warto? Pewnie czasami tak. Myślę, że kuchnia to miejsce do eksperymentowania, nikt nie jest wyrocznią, ale będę Was namawiał, żebyście chociaż raz przygotowali taką 
klasyczną karbonarę. Jeżeli robicie karbonarę, napiszcie koniecznie z czym ją robicie, jak ją robicie, jak Wam najbardziej smakuje. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie kciuka w górę. Subskrybujcie kanał A i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia.